Naam, jambo mpendo mtazamaji wa Global TV ni wakati mwingine mzuri ninapokaribisha katika uchambuzi. Jina langu naitwa Aziz Shim kama kawaida studio niko na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli. Mada tutakayojadili leo ni kuhusu matokeo ya uchaguzi wa ubunge katika Jimbo la Buyungu ka Konko mkoa ni Kigoma eh, pamoja na uamuzi wa mbunge mwingine wa chama cha wananchi CUF Zuberi kuchauka kujiunga na chama cha mapinduzi CCM Istanbul. Hebu haraka haraka tupe tathmini ya uchaguzi wa, wa ubunge katika jimbo la Buyungu, Buyungu pamoja na, na madiwani ambao umefanyika siku ya jana katika maeneo mbali mbali nchini. E, ubunge wa Buyungu ulikuwa mkali e, kwa tathmini ya haraka haraka ni kwamba ushindani ulikuwa mkubwa na kwa mujibu wa Rusubilo mwakabibi msimamizi wa uchaguzi, uchaguzi wa jimbo lile E, vyama takriban kumi vilishiriki e, ikiwa na maana kwamba vyama chama cha mapinduzi na, 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 na vyama vingine vya upinzani karibu tisa vilishiriki e, kwa hiyo kwa ujumla kifupi tu ni kwamba uchaguzi ulikuwa mkubwa sana mkali na wavuta ni kuvute okay. kwa, kwa kipindi kirefu wanachama na viongozi wa vyama vya upinzani Tanzania wamekuwa wakilalamika kwamba wanaminywa eh, demokrasia yao ina, inaminywa ukitazama sasa uchaguzi huu ambao eh, vyama vyote vimeshiriki kwa uhuru hakukuwa na hatukusia chama chote kikijitoa eh, vyama vimeshiriki vizuri na taratibu zilikwenda zili vizuri kwa mujibu wa msimamizi wa uchaguzi una una unaona una upinzani wa Tanzania unaelekea wapi sasa uh, awali hata mimi mwenyewe nilikuwa naona kwamba upinzani unalegalega kwamba upinzani unakwenda shimoni lakini uchaguzi huu hata katibu mkuu wa CCM Dr. Bashir Ali nimemmsikia akisema kwamba uchaguzi ulikuwa ni gumu mzito na wanasema kwamba walijitahidi mpaka wakapata ule ushindi na takwimu ambazo e, msimamizi wa uchaguzi bwana Rusubilo ametoa nilikuwa nazisikia e, ni kwamba CCM na, na upinzani E, hawakutofautiana sana maana watu walifikiria labda upinzani unaweza kupata kura 1000 au 2000 tu lakini huyu bwana wa Chadema anaitwa e, e, Eric Michael alipata kura 26910 lakini pia e, vyama vingine vyote vya upinzani japokuwa alipata e, kura chache chache kumi kati ya kumi na mia moja lakini karibu kila chama e, UMD UPDP DP AFP ACT ACT wala, vyote vilipata kura. Kwa hiyo naonyesha kwamba e, pamoja kwamba upinzani e, e, hauko active lakini kumbe wapinzani wapo. Kwa hiyo hii inadhihirisha kwamba upinzani bado upo katika nchi hii na kwa kusema kweli tusijidanganye kwamba tu upinzani e, utakufa uwezo kufa kulingana na huu huu mfano ambao tumeuona kule Buyungu. Ni kurekebisha kidogo sambuli katika takwimu ulizozitaja ulizo hapo mgombea wa Chadema amepata kura 1016910 na kumi wakati yule wa chama cha mapinduzi akipata 2478 bila shaka ni hivyo Istanbul. Ha tukije sasa katika swala zima la huyu mbunge Zuberi kuchauka wa chama cha wananchi CUF jimbo la Liwale kuhama na kurudi CCM. Huyu awali alikuwa CCM baadaye akaenda kaf lakini hatimaye amerudi tena CCM. Tukio hili linatokea siku chache tu baada ya Julius Mtatiro pia kufanya kitu kama hicho hicho kutoka kaf. E, sasa una e, kaf bila shaka moto na unawaka. Unazungumzaje tukio hili? Kaf kwa ujumla nilishasema mimi kwenye maandishi yangu kwenye uchambuzi wangu mbalimbali nilishasema kwamba mfano mzuri kabisa wa chama cha wananchi kaf mgogoro wao naweza nikaufananisha ni, ni kama pacha na ule mgogoro wa NCCR mageuzi ambapo MZ zile Agostino Liatonga Mrema akiwa mwenyekiti wa NCCR alikuwa anagombana na katibu mkuu wa NCCR wakati ule e, wakili Mabere, Mabere Marando na tulikuwa tunawaambia sisi kwenye uchambuzi wetu kama tunavyochambua hivi kwamba mnaji, mnajiweka kwenye kaburi e, lakini mgogoro ukaendelea ukaendelea matukio yake e, chama kile kilififia kili e, kilikuwa ni chama cha P, cha kwanza kwa upinzani NCCR mwaka 95 lakini leo nasikitika kusema kwamba ina mbunge mmoja tu e, ndani ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa kafu nayo ni hivyo hivyo. Ta, kafu inaelekea huko huko kwamba huu mgogoro wa viongozi wakubwa e, inamaanisha ma, kwamba hakuna kinachofanyika e, kwa ajili ya maendeleo ya chama badala yake ni E, makundi kundi la Maalim Seif ambaye ni katibu mkuu linapambana na kundi la 
eh, Profesa Ibrahim Lipumba kwa hiyo migongano hile eh, nafikiri sio si hanjema kwa chama kwa hiyo matokeo yake kwa hiyo vyote vile eh, kwenye mgogoro mkubwa kama ule matokeo yake ni kuanguka tu kwa hiyo ni, ni kifupi ni kwamba eh, wanajiangusha wenyewe Asante sana Evan Istanbuli na mpendo mtazamaji mpaka hapo tumefika mwisho uchambuzi. Kumbuka ulikuwa nami Aziz Hashim nikiwa na mchambuzi wetu Elvan Istanbuli. Basi tunakurejesha studio namba moja kwake Felisa Masaye kuweza kuitimisha global habari. Mpaka wakati mwingine kwa heri.